След терата на нямото кино, звука играе главна роля във всеки един филм и всяко едно видео. Стоманата измина голяма звукова еволюция в първата си мотовлогърска година. Вече разполагам с подходящата камера за хубава картина и е време да се фокусирам отново върху звука. Целта, която съм си поставил е да имам стерео в видеофайла. А ако с стереото не стане, нали знаете все пак в каската трудна работа, може да е моно, но да е вътре в видеофайла. Това ще ми спести много време при обработка на съдържанието. Но как да съчетаем звука с картината? Още преди да взема GoPro, знаех, че трябва да купя и дебелия, скъп и грозен майк адаптер. Между другото, намерих един сайт, който добре описва защо този адаптер е такъв какъвто е и защо е единствения начин да докараме звук в GoPro. Вижте линка в описанието. Въпросът бе не дали, а откъде да го взема. Не ми се чакаше за доставка, затова реших да проверя в големите техномагазини. Такъв артикул въобще не се предлага. Двата най-големи фотомагазина очакват доставка. Поръча го от друг техномагазин, а от няколко по-малки сайта. Отговорът беше един и същ. Съжаляваме, правили сме поръчка и я чакаме вече няколко месеца. Отворих сайта на GoPro. Между другото много ми хареса. Интерактивен, с картинки. За Европа отговаря холандски дилър, който обеща да достави стоките за два дена безплатно. Приключих поръчката и зачаках. И от чудо, два дена по-късно пакетчето дойде. Отваряме го бързо и да видим какво има вътре. Най-отгоре chest mount за GoPro. Щеше да ми е много полезен при няколко дена, когато правих видеото с колелото. Няма да ви обяснявам как закрепих камерата. Той затова първите няколко кадъра са на криво. Добре, че сложих винетиране. От тук нататък с колело на ски имам правилното съоръжение. Какво имаме тук? Ето го и майк адаптера. Странична вратичка, резервна. По-късно ще разберете защо. И няколко рекламни лепенки. Да махнем този кашон. И да видим какво има в кутийката. Та-да! Няма инструкции, няма нищо. Само грозната тухличка. Айде и това в кофта. И разбира се, трябва да го пробваме. Разполагам с един стерео микрофон. Този край се пъха тук в USB-C порта, който е за зареждане на камерата. И да направим един тестови запис. Много е неудобно. Никъде не е. Как мога го направите така, бе? Имаме ли стерео звук? Това е друга работа. Преди да се захванем с монтажа в каската, искам да ви разкажа за звуковата еволюция до момента. Още преди GoPro-то, използвах градения микрофон на този маник Polaroid Coop Plus. Реших, че ако го монтирам в каската и сложа гъбичка да убия малко шума от вятъра, всичко ще е наред. Колко наивен бях. Още с първите клипове разбрах, че тази работа няма да я бъде. Най-бързото и ефтино решение беше да ползвам приложение на телефона. Затова ми трябваше китайски микрофон и разбира се преходник. Защото на телефона микрофона се намира тук, а не тук. Работеше добре, около 2-3 седмици започна да пръщи и в кофата. Затова се обърнах към стандартното хендсфри за телефона. С него са направени и повечето записи. Няма никакво пръщене и никакви проблеми. Кабел е изключително дразнещо нещо. Затова реших да пробвам сцената. Говора се чува, но не и шума на двигателя. Не става за мотовлог. Най-добър резултат постигнах с диктофон Олимпус. С него записах много звуци, което нито едно устройство не можеше да хване. Но има и едно предупреждение. Дръжте го далеч от телефона. Има много смущения и без малко да съсипят есенното ми видео. С него дойде и този малък стерео микрофон. Монтира се ето тук отгоре и дори го пробвах в каската. Сложи го отпред под брадичката. Получава се някакво стерео, но тъй като е много близо до устата ми се чува моето дишане. Затова няма как да го ползвам. 
Разполагам с два висококачествени Olympus микрофона. Ето така изглеждат. Това е единия. А другия в момента използвам за записа. Ето по този начин. Мисля да ги сложа от ляво и от дясно на каската. Ще използвам ето тези конекторчета. Штрак. И другия микрофон от другата страна. Но ще трябва малко рязане и запояване. Сега трябва да ги изолираме. Ще използвам тази изолационна лента. Тъй като изолирах всеки един проводник по-отделно. Увих хубаво и плътно. Мисля, че се получи доста добре. Сега една дребна хитрост. Ще сложа алуминиево фолио. Целта е да създадеме екран за предпазване от смущения. Фолиото също трябва да го хванем. И последният трик използване на термосвиваем шлаух. Предварително съм напъхал един. Сега трябва да го поставя върху връзката. Ще видим дали е достатъчно дебел. Оле! Оле! Ще влезе. Ето, казах ви, че ще влезе. Само трябва да го нагрея нежно. Супер! Като фабрично. Но да чуем дали ще работи като фабрично. Слагаме едното микрофонче тук. Диктофона ще трябва да вържа тук. Ето го и другото микрофонче. И сега. Леви, десни. Леви, десни. Стерео, здравей! Всичко е наред. Ще свършим още една работа преди да се вземем с монтажа. Използването на този адаптер изисква премахване на вратичката на GoPro и то вече не е водозащитено. Тая вратичка ще я използвам за да пригодя някакъв вид защита. До същото оригиналната. Това е добре. Дори не знам коя коя беше. Но няма значение. Взимам едната. Вратичката се състои от две части. Вътрешна, предпазна, гумирана, която се плъзга по релса във външната част. Сега ще ползвам само единствено вътрешната. Трябва да разбера как да я измъкна. Не става по елегантния начин. Трябва брутфорс. Но ето, резултата е на лице. Успяхме да я извадим. А тази външната част, която се оказа от алуминий, е за кофата. Ха! Тук е имало едно малко винтче. Следващия път ще знам да го отвия. Това нещо влиза ето така. Се затваря. Сега трябва да пробия отвор, за да може да влиза адаптера. Но забелязвам, че вратичката си се отваря самичка. Което не е хубаво. Явно горната част тя е държава плътно прилепнала. Без нея не става. Няма значение. Продължаваме по план. Пробиваме. Изрязахме доста голяма част от капачето. Почти половината липсва. Да го монтираме на камерата и да видим какво се получи. Штрак. Готово. А за да не излиза по този начин, пригодих част от вратичката. Така. Сега се вижда само USB-C порта, където влиза преходника. По този начин няма да се притеснявам по време на дъжд, че камерата ще се намокри. Да се залагаме с монтажа в каската. Камерата влиза тук на мястото си. Адаптера ще разположа тук на равното. И ще го прикрепя с 3M Velcro. Т.е. идеалния размер. Точно колкото е адаптера. Преди да залепим, трябва хубаво да почистим повърхностите с спирт. Залепваме едното Velcro тук. На другото тук. Трябва да притиснем добре. А сега да подготвим микрофоните. Ще поместя за малко каската. Подготовката на микрофоните включва по-сериозна защита срещу вятър. А именно до напренчета, части от балон и малко плат. Това, което правя е да увия микрофона в донапрен. Слагам го в парче от балон, предоставен ми любезно от децата. За да придържаме цялата тая история, взимаме на ластиче. Това е от прическите на дъщерята. 
и приключвам с малко плат. Всичко това се хваща с една свинска опашка. Също упражнение и за десния микрофон. И капачето от плат. Хе, хе, готови сме да върнем обратно каската. Микрофоните ще застанат тук, разбира се вътре под подплатата, а този жак влиза тук. Нарочно съм оставил кабела по-дълъг, ако някой ден реша да преместя адаптера от другата страна. Трябва да отворя всичката подплата. И да не забравям, че и сената има кабели. Въобще доста кабели ще са натрупат тук. Готово, вече разполагам с каска с два микрофона. Не би ги нарекал стерео, защото стерео микрофоните са под специален ъгъл, а те са наврени вътре в каската. Какво стерео ще се получи, не знам. Но пък сега имам два канала с два различни микрофона. Ако единия почне да пръщи, разполагам с другия. Да направим бърз тест. Сега ще ви покажа ъгълчето, в което записах този клип. Техничко е и извинете, доста разхвърляно. И сега да чуем има ли разлика между дясното и лявото. Hello. А допълнително предимство на този монтаж е, че може да чуете сената. Ако проведа телефонен разговор, би трябвало да можете да го чуете. Както и мога да ви пусна музика, разбира се. С това ви пожелавам приятен и успешен ден. А, ще потанцувам малко. Oh, fuck.